Ну і продовжимо про прокуратуру. Скільки ви знаєте заступників у генпрокурора? От Холодницький, Матіос. Ну, вони взагалі з екранів телевізорів не зникають. Є менш медійні, але цілком відомі. Стрижевська, Єнін, Сторожук. А є в Луценка заступник, якого ви, скоріш за все, жодного разу не бачили. Він якось оминає об'єктиви телекамер. Але ж, ви розумієте, чим прихованіший, тим цікавіше. Адже не кожного прокурора преміюють за незаконне закриття кримінального провадження. Наталя Касяненко підслухала, про що говорять на закритих нарадах в Генпрокуратурі. Він – один з найвідданіших соратників генерального прокурора Юрія Луценка. Теж Юрій. Юрій Столярчук. Пан Столярчук виконує дуже важливу функцію – заступника генерального прокурора. Непублічний Столярчук дістався Луценку ще від генпрокурора Віктора Шокіна. І досі він – темна конячка ГПУ. Один старий брифінг та випадкове фіксування в Печерському суді. Це лише не все відео, яке можна знайти зі Столярчуком в інтернеті. На відміну від інших заступників Луценка. Скільки хочете кричити про гальмування, скільки хочете кричити про саботажі. У вас, напевно, якийсь спотворений або запалений свідомість. Це спроба дискредитації Генеральної прокуратури. Щось хороше про нас напишете. Столярчук майже не з'являється на заходах із пресою, не дає інтерв'ю і не потрапляє в об'єктиви телекамер. Натомість старанно виконує вказівки. Але перше, що я повинен зробити в будь-який спосіб, спосіб виконати його вказівку, тому що вона є вказівкою мого керівника і апріорі є законною. Була і є і буде. Це аудіозапис однієї з нарад Столярчука з прокурорами. Він апріорі не ставить під сумнів вказівки генпрокурора. Принаймні, так говорить підлеглим. Юрій Луценко віддячує. Преміює заступника навіть попри серйозне порушення, визнане дисциплінарною комісією. Незаконне закриття Столярчуком кримінального провадження. Чому таке особливе ставлення до пана Столярчука, вашого заступника? А чому ви бачите особливість? А чому він досі отримує премію, хоча незаконно закривав провадження? Які? Наприкінці 2017-го кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів винесла Столярчуку до ГАНУ. Комісія дійшла висновку, що Столярчук, працюючи на посаді заступника генерального прокурора, діючи умисно, неправомірно, виніс постанову про закриття кримінального провадження. Це рішення комісії Юрій Луценко просто проігнорував. Генеральний прокурор України Луценко не видав відповідного наказу про притягнення заступника генерального прокурора Столярчука до дисциплінарної відповідальності на підставі рішення комісії від 22 листопада 2017 року номер 286 ДП-17. Натомість вже в заході до заохочення останнього. Юрій Столярчук виявився єдиним з 11 прокурорів ГПУ, покарання якого Луценко вирішив не визнавати. Тому що всі інші не подали до суду. Вони подавали, оскаржували. І що? А те, що вину інших прокурорів Луценко визнавав майже одразу після рішення комісії. І навіть подальше їхнє оскарження у Верховному суді не змінило думку генпрокурора. Покарання не спрацювало тільки зі Столярчуком. Почекаємо. Луценко чекає вже дев'ятий місяць. Стільки він ігнорує догану своєму заступнику від комісії, за якою мало б бути останнє слово. Він сам так колись казав. Дивуємося не лише ми, а й члени комісії. З 11 людей, 11 прокурорів, лише до одного не застосовано стягнення. Чи не свідчить це про все ж таки певну неупередженість? Відповідати на це питання генпрокурор не пройшов. Відправив представника. Я не оперую даними статистики. Тобто вам потрібний час для того, щоб вивчити це питання? Ні, мені не потрібно. Після догани прокурора не можна заохочувати як мінімум місяць. Так стається з усіма, кого карає комісія. Навіть з тими, хто оскаржує рішення у судах. Але не зі Столярчуком. 
Наступного ж після догани місяця Юрій Столярчук отримав премію – 45 тисяч гривень на додачу до окладу і продовжує заохочуватися скромніше щомісяця. Коли приймати рішення і кому виплачують пенсію, залишиться мені, призначеному президентом і Верховній Раді на посаду генпрокурора. І я в даному випадку буду приймати рішення самостійно. Генпрокурор без юридичної освіти упевнений, що заступника, який без жодних повноважень вивів зі справи підозрювану, потрібно преміювати. Залишиться мені. Догану від комісії Юрій Столярчук отримав за закриття епізоду про земельне рейдерство. Ми йшли на завершення, там було повідомлено про підозру адвокату, представникам райдержадміністрації і заступник генпрокурора, не читаючи матеріали справи, не маючи повноважень, виніс постанову про закриття. Це частина великої справи щодо екс-генпрокурора Пшонки та його сина, а саме спроби заволодіти землями великої агрофірми. Одна з фігурантів провадження – адвокат та засновниця фірми «Партнер Агро» Оксана Волошинська. Вона юридично забезпечила відчуження спірних паїв на користь своєї компанії. Саме частину провадження по ній на початку минулого року Столярчук закрив. І це визнала незаконним дисциплінарна комісія. А генпрокурор проігнорував. Для того, щоб оцінити законно чи незаконно прийнято рішення, для того, щоб прочитати всю справу і доказову базу. Але ж КТП, КДКП. Що КДКП? Вирішили, що це КДКП. Так. Але зовсім не за те, що він закрив чи не закрив. А тепер говорить неправду. Комісія дійшла в висновку, що Столярчук, працюючи на посаді заступника генерального прокурора, діючи умисно, неправомірно, всупереч вимог Кримінального процесуального кодексу України та Закону України про прокуратуру, виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині стосовного Рошинського. Моя юна дівчинка, для того, щоб розбиратися в цих питаннях, треба знати нормативну базу. Для початку КПК, а потім прочитати матеріали справи. Стаття 36. Закрити провадження може лише прокурор, що є процесуальним керівником у справі. Столярчук ним не був, тобто порушив КПК і вивів зі справи підозрювану незаконно. Зробив він це після кількох візитів Волошинської. До нього в ГПУ. Один із цих візитів навіть потрапив на відео. Волошинська двічі була у заступника генпрокурора Столярчука вже після підписання її підозри. Це дані з офіційної відповіді ГПУ. Зустрічі тривали по кілька годин. Причому жінка відвідувала заступника генпрокурора, перебуваючи у розшуку. Перший раз прийшла 13 жовтня 2016-го. Якраз на наступний день після направлення клопотання до суду про її затримання. А вже у лютому 2017-го Столярчук видав постанову про закриття провадження. Ми витратили кілька місяців, аби зв'язатися із заступником генпрокурора, що закрив справу після кількох візитів підозрюваної. І якщо пані у розшуку легко потрапляла на аудієнцію до Столярчука, щойно він чує про журналістів. Юрію Васильовичу? Добрий день. А мене звати Наталя, а я журналіст 24-го каналу. Скажіть, будь ласка, ви маєте хвилинку? І навіть із єдиної задекларованої квартири він не виходить. Її регулярно покидає лише дружина. Що, до речі, може означати, сам Столярчук мешкає у незадекларованій нерухомості. Може, ви просто підкажете, де він? Однак його позицію нам таки вдалося почути. Це аудіозапис засідання дисциплінарної комісії, на якому заступник генпрокурора пояснював свої мотиви. Заступник генпрокурора каже, що просто вирішив взяти документи від незнайомки. Один раз, коли її намагався, я повідомити підозру, і двічі чи тричі вона пропускала через мою прийманню для того, щоб донести матеріали, які необхідні були для прокуратури. Інших стосунків я з нею не мав, і вона мені тисячу років взагалі не потрібна. Не всім щастить так вільно потрапляти до заступника генпрокурора. Альтернативні спроби виглядають так. А як давно вже у вас таке тягнеться? О, вже три роки, вже четверте. От вони кажуть, що для того, щоб з'їсти попасти на замістителю, так треба спочатку прокурору, замістителю прокурору города Києва, потім прокурору. Та у випадку з Волошинською йдеться не просто про прийом, а про закриття Столярчуком провадження, до розслідування якого він не мав жодного стосунку. Я сам на комп'ютері готував текст 
на чотирьох аркушах дається постанова про закриття. Вона ніякого кримінального правопорушення не учинила, принаймні ті, які перераховуються повідомлені по підозрі. І вже постфактум, після виведення чинки зі справи, Столярчук вирішив зробити себе старшим групи прокурорів у цьому провадженні. Для виникає питання, навіщо ви 13 липня змінили і поставили себе процесуальним керівником в цій справі? Я таким чином намагався, як той, хто є процесуальним керівником, вивчити досконально матеріали кримінального провадження. Толерчук спочатку закрив справу, а потім вирішив її ретельно вивчити. Хоча ні перше, ні друге у нього таки не вийшло. Департамент спецрозслідувань таки відвоював провадження та передав обвинувальний акт щодо Волошинської до суду. Яким чином відстояли, генеральний прокурор скасував постанову про передачу, ми завершили розслідування. Попри полки захист Волошинської заступником генпрокурора. Буде виправдальний вирок, а він буде ствердженим. Більше я маю повне підстави стверджувати. Та це не єдина справа, у яку втручався Столярчук. Разом із провадженням по Волошинській заступник генпрокурора вимагав у Сергія Горбатюка справу голови апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка. До кінця дня понеділка, 24 числа, це крайній мій термін, який дається вам. Обидва провадження Волошинська, і Бабенко від тепер передаються до кінця дня провадження Бабенка до головного слідчого управління. Складений був проєкт підозри голові апеляційного суду у незаконному відчуженні на користь інших осіб приміщення апеляційного суду, яким користувався апеляційний суд. І він приймає рішення, що в цих справах він стає старшим групи прокурорів. Безпідставно, незаконно. Він присилає, я став старший, дайте мені сюди справу. Але знову ж пише, не я хочу її, а він пише, що за вказівкою генерального прокурора. І на відміну від провадження по Волошинській, справу Бабенка... Були змушені передати в жовтні 2017 року. І на сьогоднішній день жодного руху у тій справі немає. Це дійсно він виконує вказівки саме генерального прокурора. Але знову ж таки, зовсім не задумуючись над тим, що він вчиняє незаконні з ознаками злочину дії. Вона є вказівкою мого керівника і апріорі є законною. Чому таке особливе ставлення до пана Столярчука, вашого заступника? А в чому ви бачите особливість? Юрій Столярчук – закритий від телекамер, але відкритий до вказів у Клуценка. Заступник, який ставить генпрокурора без юридичної освіти, вище за КПК. Непомітний заступник, який охоче виконує бажання і отримує за це премії. Інколи, до речі, зовсім невеликі. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, дивіться все, що ми робимо на нашому ютубі. Читайте все, що ми пишемо у наших соцмережах. А якщо ви хочете написати нам, то можна писати або в соцмережі, або краще на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.